ஜபம் செய்வோம் அன்பு நிறைந்த நல்ல தகப்பனே இந்த அருமையான நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் இதோ உமது அடியார்களோடு இணைந்து உண்மை தொழுது கொள்ள உண்மை ஆராதிக்க நாங்கள் ஆயத்தமாயிருக்கின்றோம் இப்பொழுதும் இந்த ஆராதனையில் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரையும் நீர் ஆசிர்வதித்தருள உமது கரத்தில் ஒப்படைக்கின்றோம் நீ தாமே எங்களுக்காக பாடுகளை அனுபவிப்பதற்கு முன்பதாக அன்று ராத்திரியிலே உம்முடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் எங்களை நினைவு கூறும்படி நீர் அர்ப்பணித்திருக்கின்றீர் அதனை நினைவு கூறுகின்ற வகையிலே நாங்கள் ஏறெடுக்கின்ற இந்த ஆராதனையின் துவக்கம் முதல் முடிவு வரை உமது கிருபை எங்களோடு இடைபட்டு வழிநடத்தி அருளுவோம் உண்மை நாங்கள் முழுவதுமாய் உணர்ந்து கொள்ள உண்மை நோக்கி பார்க்க எங்களுடைய சிந்தனைகளை நீர் திறந்தருள உமது கரத்தில் அர்ப்பணிக்கின்றோம் நாங்கள் தொடர்ந்து ஏறெடுக்கின்ற பாடல்களையும் திருமறை பகுதியையும் திருமறை தியானத்தையும் என் தேவன் நீர் ஆசிர்வதித்தருள உமது கரத்தில் ஒப்படைக்கின்றோம் நீரே தொடக்கமும் முடிவுமாக இருந்து வழிநடத்தி அருள வேண்டும் என்று எங்கள் மீட்பரும் ரட்சிகரமாகி இயேசு கிறிஸ்து மூலம் மன்றாடுகிறோம் ஜீவனுள்ள நலப்பிதாவே ஆமேன் இந்த ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக பாமாலைகளிலே முதலாவது பாமாலையை நாம் அனைவரும் இணைந்து பாடுவோம் ஜபம் செய்வோம் எல்லா இருதயங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா ரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளே நாங்கள் தேவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும் உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் எங்கள் கத்திராகி சிக்கு சினிமித்து உமது பரிசுத்தாவி நேவுதலால் எங்கள் இருதயத்தின் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணியருளோம் ஆமேன் நமது ரட்சகராகி கிறிஸ்து திருவிழம் பற்றி சொல்லிய வார்த்தைகள் ஆவன நம்முடைய தேவநாகி கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் உன் தேவநாகி கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே பிரதான கட்டளை இதற்கொப்பாக இருக்க இரண்டாம் கட்டளை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே இவைகளிலும் பெரிய கட்டளை வருன்றுமில்லை என்றார் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கி இந்த பிரமாணங்கள் எல்லாவற்றையும் எங்கள் இருதயத்திலே பதித்தொருள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம்
ஜெபிப்போம் சர்வ வல்லமுள்ள நித்திய கடவுளே மனிதரிடத்தில் உருக்கமாய் அன்பு கூர்ந்த தயவுள்ள பிதாவே உமது குமாரனும் எங்கள் லட்சணமாக இயேசு கிறிசு காட்டிய மகா தாழ்மையை எல்லா மனிதரும் பின்பற்றும்படி அவர் எங்கள் மாம்ச தேகத்தை தரித்து கொள்ளவும் சிலுவையில் மரணத்தை உத்தரிக்கும் அவரை அனுப்பி நீரே அவர் காட்டிய பொறுமையை நாங்கள் பின்பற்றி நடக்கவும் அவருடைய உயிர்த்ததலில் பங்குள்ளவர்களாகவும் எங்கள் கத்தராகிய சிக்ரிசின் மூலமாய் கிருபை செய்தருளோம் ஆமேன் திருமறை பாடங்கள் படிக்க கேட்க வாசிக்க வேண்டிய முதலாம் வேத பாடும் யாத்ராகமும் புத்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பனிரெண்டு முதல் இருபது வரை யாத்திராகமும் பனிரெண்டு வசனங்கள் பனிரெண்டு முதல் அந்த ராத்திரியிலே நான் எகிப்து தேசம் எங்கும் நடந்து போய் எகிப்து தேசத்தில் உள்ள மனிதர்கள் முதல் மிருக ஜீவன்கள் மட்டும் முதற் பேராயிருக்கிறவைகள் எல்லாம் அதம் பண்ணி எகிப்து தேவர்களின் மேல் நீதியை செலுத்துவேன் நானே கர்த்தர் நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்காக அடையாளமாய் இருக்கும் அந்த இரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களை கடந்து போவேன் நான் எகிப்து தேசத்தை அழிக்கும் போது அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே வராதிருக்கும் நான் உங்களுக்கு நினைவு கூறுதலான நாள் நாளுக்காய் இருக்க கடவுது அதை கத்தருக்கு பண்டிகையாக அசரி ஆசிரிப்பாகையாக அதை உங்கள் தலைமுறைதோறும் நித்திய நியாயமாக ஆசிரிக்கடவீர்கள் புளிப்பில்லா அப்பத்தை ஏழு நாள் அளவும் புசுக்கடவீர்கள் முதலாம் நாளில் தானே புளிப்பில்லா புளி புளித்த மாவை உங்கள் வீட்டிலிருந்து நீக்க வேண்டும் முதலாம் நாள் தொடங்கி ஏழாம் நாள் வரைக்கும் புளித்த அப்பம் புசிக்கிறவன் எவனோ அந்த ஆத்துமா இஸ்ரவேலிலிருந்து அறுப்புண்டு போவான் முதலாம் நாளில் பர்சுத்த சபை கூடுதலும் ஏழாம் நாளிலும் பர்சுத்த சபை கூடுதலும் இருக்க வேண்டும் அவைகளில் ஒரு வேலையும் செய்யப்படலாகாது அவரவர் சாப்பிடுகிறதற்கு தேவையான இது மாத்திரம் உங்களில் செய் செய்யப்படலாம் புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகையை ஆசரிப்பீர்களாக இந்த நாளில் தான் நான் உங்கள் சேனைகளை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணுவேன் ஆகையால் உங்கள் தலைமுறைதோறும் நித்திய நியாயமாக இந்த நாளை ஆசிரிக்க கடவீர்கள் முதலாம் மாதம் பதினாலாம் தேதி ராகாலம் தொடங்கி மாதத்தின் இருபத்தி ஓராம் தேதி சாயங்காலம்க்கும் புளிப்பில்லா அப்பம் புசுக்கி கடவீர்கள் ஏழு நாளளவும் உங்கள் வீடுகளில் புளித்த மா காணப்படலாகாது எவனாகிலும் புளிப்பிடப்பட்டதை புசித்தால் அவன் பரதேசியாய் ஆனாலும் சுதேசியானாலும் அந்த ஆத்துமா இஸ்ரவேலின் சபையில் இராமல் அறுக்கொண்டு போவான் புளிப்பிடப்பட்ட யாதொன்றையும் நீங்கள் புசிக்க வேண்டாம் உங்கள் வாசல் வாசல்களில் எல்லாம் புளிப்பில்லா அப்பம் புசிக்கடவீர்கள் என்று சொல் என்றார் வாசிக்க வேண்டிய முதலாம் வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாடம் ஒன்று கோருந்திய பதினோராம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி மூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரை ஒன்று கோருந்திய பதினோராம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி மூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரை வாசிக்க கேட்போம் 
நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கத்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் என்னவெனில் கத்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் போஜன பானம் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது நீங்கள் இதை பானும் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் போத பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கத்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கத்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கத்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான் எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தை இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன் எண்ணத்தினாலுவெனில் அபாத்திரமாய் போஜனம் பண்ணு பண் பண்ணுகிறவன் கத்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜனம் பானம் பண்ணுகிறான் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாம் திருமறை பகுதி வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவ மக்கள் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் இன்றைய நாளுக்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நற்செய்தி பகுதி தூய யோவான் எழுதின நற்செய்தியின் நூல் ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் நாற்பத்தி ஏழு துவங்கி ஐம்பத்தி எட்டு வரை வாசி கேட்போம் தூய யோவான் எழுதின நற்செய்தியின் நூல் ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் நாற்பத்தி ஏழு துவங்கி ஐம்பத்தி எட்டு வரை வாசி கேட்போம் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்னை நம்புவோர் நிலைவாழ்வை கொண்டுள்ளனர் வாழ்வுதரும் உணவு நானே உங்கள் முன்னோர் பாலை நிலத்தில் மண்ணாவை உண்ட போதிலும் இறந்தனர் உண்பவரை இரவாமல் இருக்க செய்யும் உணவு விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த இந்த உணவே விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த வாழ்வுதரும் உணவு நானே இந்த உணவை எவராவது உண்டால் அவர் என்றுமே வாழ்வார் எனது சதையை உணவாக கொடுக்கிறேன் அதை உலகு வாழ்வதற்காகவே கொடுக்கிறேன் நாம் முன்பதற்கு இவர் தமது சதையை எப்படி கொடுக்க இயலும் என்ற வாக்குவாதம் அவர்களிடையே எழுந்தது ஏசு அவர்களிடம் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மாநில மகனுடைய சதையை உண்டு அவருடைய இரத்தத்தை குடித்தாலுடைய நீங்கள் வாழ்வு அடைய மாட்டீர்கள் எனது சதையை உண்டு என் இரத்தத்தை குடிப்பவர் நிலைவாழ்வை கொண்டுள்ளனர் நானும் அவரை இறுதி நாளில் உயிர்த்தெழ செய்வேன் எனது சதை உண்மையான உணவு எனது இரத்தம் உண்மையான பானம் எனது சதையை உண்டு எனது இரத்தத்தை குடிப்போர் என்னோடு இணைந்திருப்பர் நானும் அவர்களோடு இணைந்திருப்பேன் வாழும் தந்தை என்னை அனுப்பினார் நானும் அவரால் வாழ்கிறேன் அதுபோல் என்னை உண்போரும் என்னால் வாழ்வார் விண்ணிலிருந்து இறங்கி வந்த உணவு இதுவே இது நம் முன்னோர் உண்ட உணவு போன்றது அல்ல அதை உண்டவர்கள் இறந்து போனார்கள் இவ்வுணவை உண்போர் என்றும் வாழ்வர் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நற்செய்தி பகுதி வாசித்து முடிந்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை நிசைய விசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாக அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாதுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராயிருக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகிய ஒரே கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே கத்திரமாய் கடவுளை ஒரே பிரணகுமானுமாயிருக்கிற ஏசு குருசு விசுவாசிக்கிறேன் அவர் சகல உலகங்கள் உண்டாவதற்கு முன்னே தமது பிதாவினாலே ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் தெய்வத்தில் தெய்வமானவர் ஜோதியில் ஜோதியானவர் மெய்தேவனில் மெய்தேவனானவர் 
உண்டாக்கப்படாமல் ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் பிதாவுடைய ஒரே தன்மையுடையவர் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் மனிதராகி நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும் பரமெடுத்திருக்க இறங்கி பரிசுத்தாவியினாலே கண்ணமுடியாரத்தில் அவதரித்து மனிதனானார் நமக்காக புது விழாத்தின் காலத்தில் சிலவில் அறையுண்டு பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் வேத வாக்கியங்கள்படி மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் பரமண்டலத்து கேறி பிதான் வலது பார் செலவிட்டிருக்கிறார் உயிரிழோரி மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க மகிமையோடை திரும்ப வருவார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவில்லை கத்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிலும் குமார் என்று புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவிலும் குமாரனோடு கூட தொழுது தோத்தரிக்கப்படுகிறவருமாய் தெற்க தரிசிகள் மூலமாக உரைத்தவருமாய் இருக்கிற பரிசு தாவியாரை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே பொதுவான அப்போ சில திருச்சபை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன் பாவ மன்னிப்பின் நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞான ஸ்நானத்தை அறிக்கிடுகிறேன் மறித்தோர் உயிர்த்ததிலும் மறுமைக்குரிய ஜீவனம் உண்டாண்டு காத்திருக்கிறேன் ஆமேன் புனித வெள்ளி வழிபாடு பகல் பன்னிரெண்டு மணிக்கு தொடங்கும் ஆண்டவரின் உயிர் தெழுந்த திருநாள் ஈஸ்டர் சிறப்பு வழிபாடு காலை நான்கு மணிக்கு யூடியூப் வழியாக ஒளிபரப்பப்படும் என்பதை உங்களுக்கு அன்போடு கூட தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் பாமாலில் நூற்று இரண்டாவது பாடலை நான் பாடுவேன்
கிறிஸ்துக்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த தொலைக்காட்சி காணொலி வழியாக உங்களை காண ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த வாய்ப்புக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி படைக்கிறேன் உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துடைய திருப்பெயரிலே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் தோத்ரா இந்த வியாகுல வியாழன் அல்லது கட்டளை வியாழன் அன்று கற்றுடைய வார்த்தைகளை சிந்திப்பதற்கு உதவியாக திருச்சபை நமக்கு ஒரு அருமையான தலைப்பினை சிந்தனையாக தந்திருக்கிறது கிறிஸ்து வாழ்வளிக்கும் அப்பா கிறிஸ்து வாழ்வளிக்கும் உணவு கிரைஸ்ட் த லைஃப் கிவிங் பிரட் வாசிக்கேட்ட திருமறை பகுதிகளை ஆதாரமாக கொண்டு நாம் இந்த சிந்தனையை ஏறெடுப்போம் தலைகளை தாழ்த்தி செவிப்போம் அன்பினலாண்டவரே இந்த வியாகுல வியாழன் என்று நீர் துன்பங்களை பாடுகளை ஏற்பதற்கு ஆயத்தமாக இருந்த வேளையிலே சீடர்களோடு மேலறையிலே பாஸ்கா விருந்தினை உண்ணுகிற போது நீர் கூறிய வார்த்தைகளை நாங்கள் நினைவுபடுத்தி கொள்ள இந்த நாளிலே கூடியிருக்கிறோம் இப்பொழுது உங்களுடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கிற போது நீர் எங்களோடு கூட பேசும் எங்களுடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்தி உங்களுடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பதற்கு நீர் எங்களுக்கு அருள் தார் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு குருசும் வழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமே அன்பானவர்களில் பலருக்கு உணவு உண்பது என்பது விருப்பமான ஒன்றாக இருக்கிறது நம்மில பலர் நெடுந்தூரம் பயணம் மேற்கொண்டு நாம் விரும்புகிற உணவகத்திலே சென்று உண்ணுவதற்காக தாராளமாக செலவு செய்கிறோம் ஏனென்றால் நாம் விரும்புகிற அந்த உணவகத்திலே அதற்கேற்ற இயற்கை சூழல் இருக்கிறது அங்கே நம்மை நன்றாக கவனிக்கிறார்கள் உபசரிக்கிறார்கள் ஆகவே எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானாலும் நின்று காத்திருந்து அல்லது அமர்ந்து காத்திருந்து அந்த உணவை உண்பதிலே நமக்கு ஒன்றும் குறையில்லாமல் இருக்கிறார் ஒருவேளை ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு சென்று உணவு சாப்பிட்டாலும் அல்லது சாலையோரத்தில் இருக்கிற உணவகங்களிலே சாப்பிட்டாலும் அல்லது வீட்டிலிருந்து சாப்பிட்டாலும் சில நேரங்களில் இந்த காத்திருக்கிற போது எரிச்சலும் கோபமும் வரத்தான் செய்கிறார் ஏனென்றால் நாம் எப்பொழுதும் மனநிறைவு கொள்வதில்லை இன்றைக்கு பல லட்சம் மக்கள் உலக அளவிலே உண்பதற்கு உணவின்றி இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் நம்மிலே சிலர் அப்பம் போதாது கேக் இருந்தால் நலமாக இருக்கும் அதுவும் ஃப்ரெஷ் க்ரீமோடு இருந்தால் இன்னும் நலமாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறோம் ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட உணவு ஒரு சிலருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் எல்லாருக்கும் கிடைப்பதில்லை சென்ற வாரம் நம்முடைய சாலையில் இருக்கிற பிரவுண்ட்ரி கடைக்கு சென்றபோது அங்கே அந்த கடைக்காரர் ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தார் ஒருவருக்கு ஒரு பிரெட்டு தான் தரப்படும் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒன்று என்று சொல்லி அவர் அறிவிப்பு செய்தார் பொருளை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கொரோனா என்கிற கொடிய வைரஸ் பாதிப்பினாலே இன்றைக்கு நாம் இந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் சிலருக்கு உணவு கிடைக்கிறது சிலருக்கு உணவு கிடைப்பதிலே சிரமம் இருக்கிற இப்படிப்பட்ட சூழலிலே தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு வாழ்வளிக்கும் அப்பம் அல்லது உணவாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம் நாம் நற்செய்தி பாடத்தை திருப்பிக் கொள்வோம் யோவான் நற்செய்தி நூல் ஆறாம் அதிகாரத்தை நாம் இன்றைக்கு படிக்க கேட்ட மூன்றாம் 
நற்செய்தி பாடம் இந்த அதிகாரத்தை நாம் படிக்கிற போது இருபத்தி ஆறாம் வசனம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் மக்கள் அவரை தேடி வருகிறார்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் அங்கு கடற்கரையில் அவர்கள் அவரை கண்டு ரபி எப்பொழுது இங்கே வந்தீர் என்று கேட்டார்கள் ஏனென்றால் அவரை தேடிக்கொண்டு வருகிறார்கள் அதற்கு ஆண்டவராக இயேசுக்கு கடினமான ஒரு மறுமொழியை தருகிறார் நீங்கள் அழும் அடையாளங்களை கண்டதால் அல்ல மாறாக அப்பங்களை வயிறார உண்டதால் தான் என்னை தேடுகிறீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்கிறார் ஒருவேளை அவர்கள் அற்புதங்களை கண்டதனாலே குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் இந்த நிகழ்வுக்கு முன்பாக ஆண்டவர் ஐயாயிரம் பேருக்கும் மேலான பல ஆயிரம் பேர் மக்களுக்கு அற்புதமாக உணவளிக்கிறார் இதை வயிறார உண்ட மக்கள் இப்பொழுது அவரை தேடி வருகிறார்கள் ஆகவே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் அழிந்து போகும் உணவுக்காக நீங்கள் உழைக்க வேண்டாம் நிலைவாழ்வு தரும் அழியாத உணவுக்காகவே உழையுங்கள் அவ்வுணவை மானிட மகன் உங்களுக்கு கொடுப்பார் என்று சொல்லி மறுமொழி சொல்லுகிறார் ஒருவேளை நாம் அழிந்து போகிற உணவை குறித்து கவலைப்படுகிறவர்களாக அதை பற்றி அதிக கவனம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிற போது ஆண்டவர் நிலைவாழ்வை அழுக்கிற ஜீவ அப்பத்தை குறித்து நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார் அல்லது விசுவாசத்துக்கு அடுத்த காரியங்களிலே நாம் ஈடுபாடு கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை இன்றைக்கு நீங்கள் எதை குறித்து லட்சியம் கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன எதை நோக்கி பயணம் செலுகிறீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை லட்சிய பயணத்திற்காக நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு கூறிய இறையரசு பற்றிய ஓமையை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் மத்திய நற்செய்தி நூல் பதினான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் வசனம் ஒருவர் நிலத்தில் மறைந்திருந்த புதையல் ஒன்றை கண்டுபிடிக்கிறார் அதை அவர் மூடி மறைத்துவிட்டு மகிழ்ச்சியுடன் போய் தமக்குள்ள யாவற்றையும் விற்று அந்த நிலத்தை வாங்கிக் கொள்ளுகிறார் விண்ணரசு இப்புதையலுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் வணிகர் ஒருவர் நல்ல முத்துகளை தேடி செல்கிறார் விலையுயர்ந்த ஒரு முத்தை கண்டவுடன் அவர் போய் தமக்குள்ள யாவற்றையும் விற்று அதை வாங்கிக் கொள்ளுகிறார் விண்ணரசு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முதலாவது இறையரசை தேடுங்கள் அதனுடைய நீழ்தியை நாடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இவைகள் நமக்கு தேவை என்று ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார் ஆயினும் நாம் நிலைவாழ்வுக்குரிய வாழ்வளிக்கிற அப்பமாகிய இயேசுவை பற்றிய சிந்தனைகளை சிந்திக்கும் அதன்படி செல்லவும் நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒன்றுக்காக ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் அப்பொழுது அந்த மக்கள் அவரிடத்தில் பேசுகிறார்கள் எங்களுடைய முன்னோர்கள் வானத்திலிருந்து உணவை பெற்று உண்டனர் மோசை அவர்களுக்கு அதை கொடுத்தார் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் எங்கள் முன்னோர் பாலை நிலத்தில் மண்ணாவை உண்டனரே அவர்கள் உண்பதற்கு வானிலிருந்து உறவு அருளினார் என்று மறைநூலிலும் எழுதப்பட்டுள்ளது அல்லவா என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே நீங்கள் ஒரு அழும் அடையாளத்தை காண்பீங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறார் அப்பொழுது ஆண்டவர் அவர்களை அவருடைய வார்த்தைகளை திருத்துகிறார் அப்படி உங்களுடைய முன்னோர்கள் வானத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட மண்ணாவை உண்டார்கள் ஆனால் காலப்போக்கில் அவர்களும் இறந்து போனார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் வானத்திலிருந்து உணவை வரவழைத்து தந்தது மோசஸ் மோசி அல்ல பிதாவாகிய கடவுள் தந்தையாகிய கடவுளே வானத்திலிருந்து அப்பத்தை உங்களுக்கு தருகிறார் கடவுள் தரும் உணவு வானிலிருந்து இறங்கி வந்து உலகுக்கு வாழ்வடிக்கிறது என்று அவர் தம்மை பற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் உறுதியாக சொல்லுகிறார் ஒருவேளை அப்பம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வின் தேவைகளுக்கு ஏற்றதா இருக்கிறது அப்பம் இல்லாமல் யாரும் வாழ இயலாது என்கிற சூழ்நிலை இருக்கிறது எல்லாருக்கும் அப்பம் தேவை ஆகவே இந்த அப்பத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாம் உழைக்கிறோம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்பம் வாழ்வதற்கு முக்கியமானது தான் ஆனால் இவ்வுலகிலே மாண்போடு விடுதலையோடு அன்போடு வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் அருளுகிற ஜீவப்பம் முக்கியமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் நாம் தினந்தோறும் வாங்குகிற அப்பம் அல்லது பிரெட் உணவு 
அது காலாவதி ஆகி போகலாம் அல்லது அதனுடைய நிறம் மங்கி போகலாம் அது கடினப்பட்டு போகலாம் ஏன் கெட்டும் போகலாம் ஆனால் என்றென்றும் நினைத்திருக்கிற ஆண்டவர் நமக்கு வாழ்வளிக்கிற உணவாய் இருக்கிறார் அவரே பிதாவாகிய கடவுள் நமக்காக கொடுக்கப்பட்ட வானிலிருந்து இறங்கி வந்த வாழ்வளிக்கும் அப்பமாக உணவாக இருக்கிறார் ஆகவே இந்த அப்பத்தை பற்றி நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம் வாழ்வளிக்கும் உணவாகிய ஆண்டவர் இவ்வுலகிலே நாம் வாழ்வதற்கும் மறு உலகில் நிலை வாழ்வை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் ஏற்ற ஊட்டச்சத்தை நமக்கு அளிக்கிறார் வாழ்வளிக்கும் உணவு இவ்வுலகிலும் நிலை வாழ்விலும் வாழ்வதற்கு ஏற்ற ஊட்டச்சத்தாக இருக்கிறது த லைஃப் கிவிங் பிரெட் நரிஷஸ் அஸ் போத் இன் திஸ் வேர்ல்ட் அண்ட் இன் த வேர்ல்ட் டு கம் ஏசானவர் மேலறையிலே தம்முடைய சீடர்களோடு இந்த பாஸ்கா உணவை உண்ணுகிற நிகழ்ச்சி இந்த பாஸ்கா பண்டிகை கொண்டாடுகிற நிகழ்ச்சி வரலாற்றில் முக்கியமான ஒரு திருப்பத்தை தருகிற நாளாய் இருக்கிறது இது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகையை நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது மட்டுமின்றி இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்தில் அடிமையாக இருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொண்டு அந்நாட்டை விட்டு வெளியேறி வாக்களிக்கப்பட்ட தேசத்தை நோக்கி பயணம் செல்லும் சென்ற சென்றதை நினைவுபடுத்துகிறது யாத்திராகமம் பதினெண்டு பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் இருபது வசனங்கள் அடங்கிய பகுதியை நாம் படிக்க கேட்டிருக்கிறோம் இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்து நாட்டிலே அடிமையாக இருந்தார்கள் அவர்கள் தினந்தோற உணவுக்காக வருந்தி உழைக்க வேண்டி இருந்தது நானூறு வருடங்கள் பல தலைமுறைகள் அவர்கள் அடிமைகளாகவே வாழ்ந்தார்கள் தினந்தோறும் கடுமையாக உழைத்தார்கள் ஆனால் அவருடைய உழைப்பு அவர்கள் உண்ணுகிற உணவு தாங்கள் வாழ்வதற்காக அல்ல எகிப்து தேசத்தின் நல்வாழ்வுக்காக எகிப்து நாட்டினுடைய ஆட்சியாளர்கள் சிறப்பாக வாழ்வதற்காக இவர்கள் வருந்தி உழைக்க வேண்டியதாய் இருந்தது ஆகவே அவர்கள் கடவுளை நோக்கி கூக்கிரலிட்டார்கள் வேண்டிக் கொண்டார்கள் அந்த வேண்டுதலை ஆண்டவர் கிடைத்து மோசஸ் போன்ற விடுதலை தலைவர்களை அனுப்பி விடுதலை போராட்டத்தை அவர் தொடங்கி வைக்கிறார் இந்த விடுதலை போராட்டத்தில் பத்து வாதைகள் இருக்கிறது பத்தாவது வாதை தலைச்சன் பிள்ளை சங்காரம் ஒருவளை பாரவனுடைய அரசன் மனது கடினப்பட்டு போனதுனாலே அவர் இவர்களை விடுதலை ஆக்கி மனதில்லாமல் ஒன்பது வாதைகளை கண்ட பிறகும் அவர் மனம் மாறாமல் போகிறார் ஆகவே இந்த பத்தாவது வாதையாகிய தலைச்சன் பிள்ளை சங்காரம் அங்கே வேறு வழியின்றி கொடுக்கப்படுகிறது அந்த தலைச்சன் பிள்ளை சங்காரத்திலிருந்து இஸ்ரேல் மக்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் அவர்கள் பாஸ்கா என்கிற பண்டிகையை அனுசரிக்க வேண்டும் அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த மாதத்தில் பத்தாம் நாள் இந்த பாஸ்கா தொடங்குகிறது அவர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்துக்கு ஏற்ற ஒரு பாஸ்கா பலி ஆட்டை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பதினான்காம் தேதி அந்த பலி ஆட்டை அவர்கள் பலியிட வேண்டும் அதனுடைய ரத்தத்தை எடுத்து நிலை கால்களில் பூச வேண்டும் அன்றிலிருந்து ஏழு நாட்கள் அவர்கள் புளிப்பில்லாத அப்பத்தை உண்டு அனுசரிக்க வேண்டும் அந்த பாஸ்கா பலியாட்டின் இறைச்சி அவர்கள் உண்ணுகிற அந்த இரவிலே அவர்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானால் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதற்காக அவர்கள் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் இடுப்பிலே கச்சைகள் அணிந்து கொண்டும் கால்களிலே காலணிகளை அணிந்து கொண்டும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு எந்த நேரத்திலேயும் விடுதலை தர ஆயத்தமாக இருக்கிறார் அவர் தருகிற விடுதலையை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவர்கள் ஆயத்தமாக இருந்து அந்த உணவை உண்ண வேண்டியிருக்கிறது அவர்கள் விடிய விடிய உண்ணுகிற போது அவர்களுடைய மீ இறைச்சியை மீதி வைக்கக்கூடாது அதை அவர்கள் நெருப்பிலே சுட்டரிக்க வேண்டும் அந்த நாளிலிருந்து ஏழு நாட்கள் புளிப்பில்லாத அப்பத்தை அவர்கள் உண்ண வேண்டும் அவர்களுடைய பய பயணம் தொடங்கின பிறகும் இந்த புளிப்பில்லாத அப்பம் அவருடைய பழைய வாழ்வின் புளிப்பு தன்மையை சுட்டி காட்டுகிறது அவர்கள் புது வாழ்வை பெற்றுக்கொண்டதற்கு அடையாளமாக இந்த புளிப்பில்லாத அப்பம் இருக்கிறது த அன்லெவன் பிரட் அ சைன் ஆஃப் த நியூ லைஃப் ஆண்டவர் அருள்கிற புது வாழ்வுக்கு அது அடையாளமாக இருக்கிறது எகிப்திலே அவர்கள் அடிமையாய் வாழ்ந்த நாட்டினுடைய புளிப்பு அந்த ஈஸ்ட் பாக்டீரியா 
அது அந்த அடிமைத்தனத்தின் நாட்டோடு கூட விட்டொழிக்கப்பட வேண்டும் அதை அவர்கள் கொண்டு செல்ல தேவையில்லை பழைய நினைவுகள் பழைய தோல்விகள் பழைய அடிமை வாழ்வு எல்லாவற்றையும் அவர்கள் விட்டுவிட வேண்டும் நோ ட்ரேஸ் ஆஃப் யுவர் பாஸ்ட் லைஃப் அண்ட் பாஸ்ட் ஸ்லேவரி ஷுட் பி பார்ட் ஆஃப் த பிரட் தட் யூ ஈட் ஒருவேளை பழைய வாழ்வின் எந்த ஒரு துளியும் உங்களோடு கூட இருக்க தேவையில்லை அந்த புளிப்பை அங்கேயே விட்டுவிட்டு வாருங்கள் புளிப்பில்லாத அப்பம் புது வாழ்வின் அடையாளமாக இருக்கிறது இந்த பாஸ்கா பண்டிகையினுடைய புளிப்பில்லாத அப்பமும் அதிலே பலியிடப்பட்ட ஆடும் ஆற்றினுடைய இறைச்சியும் இவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட விடுதலை வாழ்வுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது பாஸ்கா பலியாற்றினுடைய ரத்தம் நிலைக்கால்களில் பூசப்பட்டதனாலே ஆண்டவருடைய தூதர் அவர்களுடைய இல்லங்களை கடந்து செல்லுகிற போது யாருடைய இல்லங்களிலெல்லாம் இந்த ரத்தம் பூசப்பட்டிருக்கிறதோ அவருடைய இல்லத்திலே தலைச்சன் பிள்ளைகளை விட்டு செல்கிறார் மற்ற வீடுகளிலே ஓர் அவல குரல் ஏனென்றால் தலைச்சன் பிள்ளைகள் இறந்து போகிறார்கள் இப்போ பாஸ்கா பலியாட்டினுடைய ரத்தம் இசைவேல் மக்களுடைய வாழ்வில் தலைச்சன் பிள்ளைகளை காக்கிறது அவர்களுக்கு விடுதலை தருகிறது இந்த பலிய பாஸ்கா பலி ஆட்டின் ரத்தமும் புளிப்பில்லாத அப்பமும் இஸ்ரேவேல் மக்கள் பெற்றுக்கொண்ட விடுதலை வாழ்வுக்கு அடையாளங்களாய் இருக்கிறது அது அவருடைய வாழ்வின் காக்கிற ஒன்றாய் இருக்கிறது இதை அவர்கள் காலம் காலமாக பாஸ்கா பண்டிகையாக கொண்டாட வேண்டும் என்கிற கற்றலை மோசஸ் கொடுக்கிறார் அந்த கற்றலை நிறைவேற்றும் வண்ணம் தான் ஆண்டவர் இங்கே சீடர்களோடு கூட இணைந்திருக்கிறார் இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுகிறார் மார்க் நற்செய்த நூல் பதினான்காம் அதிகாரத்திலே நாம் அதை படிக்கிறோம் இயேசுவானவர் இந்த பண்டிகை கொண்டாடும் வரைக்கும் பாஸ்கா பலியாட்டினுடைய பலியாடு இவருடைய வாழ்வை காக்கிறதற்கு அடையாளமாக இருந்தது இந்த இந்த கட்டளை வியாழன் இரவில இவர்கள் கொண்டாடுகிற இந்த பாஸ்கா பலி நாள் முதல் இந்த பாஸ்கா பண்டிகை ஆண்டருடைய பாடு மரணத்தை நினைவுபடுத்துகிற ஒன்றாக மாறுகிறது ஒரு நம்முடைய பாவங்களுக்கு பதிலாக நாம் மீட்கப்படுவதற்காக ஆண்டவர் தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தம்முடைய உடலையே கொடுப்பதாகவும் தன்னுடைய ரத்தத்தையே கொடுப்பதாகவும் அங்கே வாக்களிக்கிறார் யோவான் நட்சத்திர நூல் ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் வாழ்வு தரும் உணவு நானே வாழ்வு தரும் உணவு நானே என்று சொல்லி ஆண்டவர் தம்மை குறித்து சொல்லுகிறார் வாழ்வு தரும் உணவு என்று எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் அவருடைய நம்முடைய நம்முடைய வாழ்வுக்கு அவர் ஆதாரமாக இருக்கிறார் அவரின்றி நாம் வாழ இயலாது ஜீசஸ் கிளைம்ஸ் தட் ஈஸ் த பிரட் ஆஃப் லைஃப் விச் மீன்ஸ் ஜீசஸ் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் த சஸ்டனன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் நாம் மாண்புள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஆண்டவரே ஆதாரமாக இருக்கிறார் இவருடைய அழைப்பை நாம் தவிர்ப்போமானால் நாம் நிலை வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள இயலாது அதனால தான் பின்னொரு காலத்தில் பவுல போசல் ஒரு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறார் ஆண்டவர் மெய்யாகவே பாஸ்கா ஆட்டாக ஆட்டின் பலியாக நமக்காக இருந்தார் என்பதை நினைவு கூறுகிறார் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் யோவான் ஸ்நானங்க ஆண்டவராக இயேசுவை பற்றி சொல்லுகிற போது இது உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்திருக்கிற தேவாட்டுக்குட்டி என்று சொல்லி ஆண்டவரை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இந்த திருவிருந்து வழிபாட்டிலே ஆண்டவருடைய உடலை ரத்தத்தை நமக்காக ஆண்டவர் தருகிறார் ஒருவேளை நாம் இதை சிந்தித்து இந்த திருவிருந்திலே பங்கு பெற அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த பாஸ்கா வியாழ நிறுவு கொண்டாடப்படுகிற இந்த திருவிருந்து மனு குடும்பத்துக்கு ஆண்டவர் தருகிற புது வாழ்வை நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறார் நம்முடைய வாழ்வை புதுப்பிக்கிறதும் நம்முடைய வாழ்வை ஆண்டவருக்கு ஏற்றதுமாக இந்த திருப்பந்தி நம்மை ஊக்குவிக்கிறது இந்த உணவை உண்கிற எவரும் நிலை வாழ்வை பெற்றுக்கொள்வார்கள் யோவான் நட்சத்திர நூல் ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஐம்பத்தி நான்கு வரை இந்த உணவை பெற்றுக்கொள்கிறவர் நிலை வாழ்வை பெற்றுக்கொள்வார்கள் ஆகவே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு வாழ்வளிக்கிற உணவாக இருக்கிறார் அவரே நிலை வாழ்வை தருகிறவராக இருக்கிறார் இதை நாம் புரிந்து கொண்டு ஆண்டவருடைய திருப்பலிக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல அழைக்கப்படுகிறோம் 
இரண்டாவதாக பவுலடிகளார் இந்த திருபந்தியில் பங்கு பெறுகிற போது நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்த்து சீர்தூக்கி பார்த்து பங்கு பெற வேண்டும் என்று சொல்லி எச்சரிக்கிறார் குறிந்து சபையில் இந்த திருவிருந்து போது அவர்கள் ஒன்றாக கூடி இந்த உணவை உண்பதற்கு வருகிறார்கள் ஆனால் ஒரு சிலர் முன்னமே வந்து தாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற உணவை உண்டுகிற உண்டு மகிழ்கிறார்கள் ஒன்று குறைந்தர் பதினோராம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வாக்கியத்திலிருந்து நாம் பார்க்கிற போது நீங்கள் சபையாக கூடி வரும்போது உங்களுடைய பிளவுகள் இருப்பதாக கேள்விப்படுகிறேன் அதை நான் நம்புகிறேன் அப்படி பிரிவினைகள் இருக்கிற போது நீங்கள் ஒன்றாக கூடி வந்து ஒன்பது ஆண்டோருடைய திருவிருந்து அல்ல இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் நீங்கள் உண்ணும் நேரத்தில் ஒவ்வொருவரும் தாம் கொண்டு வந்த உணவை மற்றவர்களுக்கு முந்திய உண்டு விடுகிறீர்கள் இதனால் சிலர் பசியாயிருக்க வேறு சிலர் குடிவெறியில் இருக்கிறார்கள் இங்கே ஒரு பிரச்சனையை நாம் பார்க்குறோம் குறிந்து சபையில் இங்கே திருவிருந்துக்காக அவர்கள் கூடி வருகிறார்கள் இப்பொழுது நாம் செயற்கையாக எல்லாருக்கும் ஒரே அப்பமும் திராட்சரசமும் நாம் வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் ஆதி திருச்சபையில் அவரவர்கள் உணவை கொண்டு வருகிறார்கள் ஒன்றாக பகிர்ந்து கொண்டு உண்ணுகிறார்கள் அது அன்பின் விருந்தை போல இருந்தது இதிலே ஒரு சிலர் வந்து வசதி படைத்தவர்கள் உணவை கொண்டு வந்து முன்னமே மற்றவர்களுக்காக காத்திருக்காமல் உண்டு விடுகிறார்கள் அப்போது பிந்தி வந்துகிறவர்களுக்கு உணவு இல்லை மேலும் ஒரு சிலர் இந்த திராட்சரசத்தை போதை வருகிற அளவுக்கும் குடித்து விடுகிறார்கள் அதனாலே அவர்களுடைய எண்ணங்களும் மாறி போயிருக்கிறார் அதனால் பௌலப்போசலன் கேள்வி கேட்கிறார் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் உண்பதற்கும் குடிப்பதற்கும் உங்களுக்கு வீடுகள் இல்லையா அல்லது கடவுளின் திருச்சபை இழிவுபடுத்தி இல்லாதவர்களை வட்கப்படுத்துகிறீர்களா நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் நீங்கள் செய்வது சகுதி இல்லை சரியில்லை ஆகவே நீங்கள் இந்த திருவிருந்து வழிபாட்டை குறித்து நீங்கள் கவலையற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் கரிசனை இல்லாமல் இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய விருப்பம் போல இருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களுடைய தகுதியை இழக்கிறீர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த திருவிருந்தில் பங்கு பெறுகிற போது பயபக்தியாக தம்மை தாமே சோதித்தறிந்து இந்த விருந்தில் பங்கு பெற வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் நினைவுபடுத்துகிறார் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் எவராவது தகுதியற்ற நிலையில் இந்த அப்பத்தை உண்டால் அல்லது ஆண்டவரின் கிண்ணத்தில் பருகினால் அவர் ஆண்டவரின் உடலுக்கும் இரத்தத்திற்கும் எதிராக குற்றம் செய்கிறார் என்று சொல்லி எச்சரிக்கிறார் யாத்திராம பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் யாராவது ஒருவர் புளிப்புள்ள அப்பத்தை சாப்பிட்டால் அவர்கள் இசைவேலிலிருந்து விளக்கப்படுவார்கள் என்கிற தண்டனை சொல்லப்படுகிறார் அதை போலவே ஆண்டவருடைய திருவிருந்திலே பங்கு பெறுகிற நாம் நம்மை நாமே சோதித்தறிந்து இதிலே பங்கு பெற அழைக்கப்படுகிறோம் தகுதியற்ற நிலைமையிலே பக்தி இல்லாமல் நாம் இதிலே பங்கு பெறுகிற போது அது ஆண்டவருக்கு விரோதமான குற்றம் புரிந்தவர்களாக மாறிப்போம் நாம் மேலும் ஒன்றை நினைவுகளை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டோருடைய உடல் இன்றைக்கு திருச்சபையாக இருக்கிறது அல்லது திருச்சபை ஆண்டோருடைய உடலாய் இருக்கிறது ஒன்று குறைந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பவுலடிகளார் இதை நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறார் ஆகவே இந்த திருச்சபை ஆண்டோரது உடலாய் இருக்கிறது என்பதை மனதிலே வைத்து இந்த திருச்சபை ஆண்டோருடைய உடலோடு கூட இணைந்து நாம் இந்த விருந்திலே பங்கு பெறுகிற போது நம்மை நாமே சீர்தூக்கி பார்த்து நம்மை உணர்ந்து ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நம்மை அர்ப்பணிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் யாருடைய உள்ளத்தில் வஞ்சனை இருக்கிறதோ யாருடைய உள்ளத்தில் கசப்பு இருக்கிறதோ யாருடைய உள்ளத்தில் பகைமை இருக்கிறதோ அவர்கள் ஆண்டோருடைய திருபந்தியிலே அவருடைய திருமேசையிலே பங்கு பெறுவதற்கு தகுதியற்றவர்களாக போய்விடுகிறார்கள் நாம் ஒன்றாக இருப்பதன் ஐக்கியமாக இந்த திருவிருந்து திகழ்கிறது சுயநலமாக இதில் பங்கு பெறுகிற போது அது நம்முடைய ஒருமைப்பாட்டிற்கு உதவி செய்வது இல்லை குறிந்து சபையில் எந்த திருவிருந்து அனைவரையும் ஒன்றாக்க இணைக்கப்படுவதற்கு அடையாளமாக இருந்ததோ அதுவே ஒரு சிலருக்கு இடர்பாடாயும் பிரிவினங்களுக்கு அடையாளமாகவும் மாறி இருந்தது ஆகவே பௌலப்போசனன் அவர்களை கண்டிக்கிறார் த வெரி மீல் தட் சப்போஸ் டு பிரிங் பீப்புள் க்ளோஸர் டு ஒன் அனதர் அண்ட் டு காட் அட் பிகம் அண்ட் எம்பாரஸ்மெண்ட் அண்ட் எட் அனதர் சோர்ஸ் ஆஃப் டிவிஷன் வித் இன் த சர்ச் 
இவர்கள் இன்றைக்கு நாம் எந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டோருடைய திருவிருந்தை ஆசரிக்கிறோம் என்று சிந்தித்து பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம் ஆகவே பவுல போசர் கொண்டு குறைந்திய பதினோராம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் எப்படி இந்த திருவிருந்தை முதலாம் திருவிருந்தை ஏற்படுத்தினார் என்பதை இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஆறாம் வசனம் வரைக்கும் நினைவுபடுத்துகிறார் இதுவே ஆண்டோருடைய திருவிருந்தை குறித்து நாம் திருமறையில் காண்கிற முதலாவது பதிவாக இருக்கிறது இதற்கு பின்னால் தான் நச்செய்தி நூல்கள் எழுதப்பட்டது கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே ஒருவேளை நாம் இந்த பகுதியை படித்து மனதிலே வைத்து ஆண்டோருடைய திரு உடலுக்கும் திரு ரத்திற்கும் பங்கு உள்ளவர்களாகும்படி நம்முடைய குற்றங்களை உணர்ந்து அவைகளை அறிக்கை செய்து பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய திருவிருந்திலே பயபக்தியாக பங்கு பெறுவோம் ஏனென்றால் ஆண்டவரே வாழ்வழிக்கிற உணவாய் இருக்கிறார் இந்த வாழ்வழிக்கிற உணவை நாம் மனதார ஏற்றுக்கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த வாழ்வழிக்கிற உணவாக இயேசு கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்றால் கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைத்து அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஒருவேளை இந்த வாழ்வழிக்கிற உணவாகிய அவர் நமக்கு வேண்டியதை நமக்கு தருகிறார் நாம் நிறைவரை நிறைவாக இருக்கும்படி எல்லாவற்றையும் அவர் தருகிறார் நம்முடைய பாவங்களை அவர் மன்னிக்கிறார் நாம் உலகிலே பாவமில்லாத குற்றமில்லாத வாழ்வை வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் தம்முடைய அருளால் நம்மை தகுதிப்படுத்துகிறார் ஒருவேளை நாம் வாழ்வழிக்கிற உணவாகிய ஆண்டவரை தேடி அவரை நம்முடைய வாழ்விலை ஏற்றுக்கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் அவருடைய வார்த்தைகள் நமக்கு வழிகாட்டட்டும் அவருடைய போதனைகள் அவைகளை நாம் மனதார ஏற்றுக்கொண்டு அவைகளை பின்பற்றுவோம் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவைகளை முன்னிறுத்தியிருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்வில் எந்த நாம் எந்த நோக்கத்திற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஆண்டோருக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா என்பதை சிந்தித்து பார்த்து அவைகளை மாற்றி அமைத்து கொள்வோம் நம்முடைய வாழ்வின் முன்னுரிமைகளை மாற்றி அமைத்து ஆண்டவருக்கேற்ற வாழ்க்கை வாழ நம்மையே தருவோம் வாழ்வழிக்கிற உணவாகி ஆண்டவர் நம்மை வழிநடத்துவாராக ஆமை மனுஷர் உங்களுக்கு எவைகளை செய்ய விரும்புகிறீர்களோ அவைகளை நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் இதுவே நியாய பிரமாணம் தீர்க்க தரிசனங்களுமாம் நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் அறவாதருங்கள் இப்படிப்பட்ட பலிகளின் மேல் கடவுள் பிரியமாக இருக்கிறார் உன் திராணிக்கு தக்கதாக தர்ம சிந்தேவன் உள்ளவனாயிரு உனக்கு மிகுதியாக இருந்தால் மிகுதியாய் கொடு உனக்கு கொஞ்சம் இருந்தால் அதை கொஞ்சத்தில் சந்தோஷமாய் கொடுக்க ஜாக்கிரதையாயிரு இப்படி செய்வதனாலே அவசியம் வருங்காலத்துக்கு நற்பலனை கூட்டி சேர்க்கிறாய் நாம் இருக்கிற இடங்களிலே கீர்த்தனையில் நூற்றி இருபத்தி நான்காவது பாடலை பாடி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம் முதலாவது சரணம் ரெண்டாவது சரணம் மற்றும் ஐந்தாம் சரணங்களை பாடி ஆண்டவரை போற்றுவோம்
எல்லா மனிதருக்காகவும் ஜபங்களையும் விண்ணப்பங்களையும் செய்து ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்த வேண்டும் என்று உமது பரிசுத்த அப்போ சோழரை கொண்டு கற்பை தருள சர்வலமுள்ள நித்திய கடவுளே மகத்துவம் புரிந்த தேவருடைய சந்நிதியில் நாங்கள் செய்கிற ஜபங்களை கிருமையாக கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மனத்தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் அன்பினல் ஆண்டு வரே உலக நாடுகளை அமைதியின் வழியில் நடத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் இப்படி சமூகத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் கொரோனா என்கிற கூடிய விஷ கிருமினாலே பாதிக்கப்பட்டு தங்களுக்கு அன்பானவர்களை இழந்து கொண்டிருக்கிற உலக மக்களுக்காக நாடுகளுக்காக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம் அதற்குரிய மருத்துவ சிகிச்சைகள் மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படாத சூழ்நிலையிலே பரம வைத்தியராகிய நீர் எல்லாரையும் படைத்து காத்தருளுகிற ஆண்டவராகிய நீர் ஒருவேளை உங்களுடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் மனு குடும்பத்தினுடைய சுயலனத்தின் நிமித்தம் நாங்கள் நீர் படைத்த படைப்பனைத்தையும் சரியாக பொறுப்போடு நிர்வாகம் செய்யாததன் நிமித்தம் தயாராக தவறாக பயன்படுத்தின நிமித்தமாக இப்படிப்பட்ட நோய்களை பெற்றிருந்தாலும் ஆண்டவரை நீர் எங்களுக்கு இறங்கி இந்த நோயிலிருந்து பரிபூர்ண விடுதலையை தந்தரள வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் அந்த கூடிய விடமுள்ள கிருமி இன்றோடு அழிந்து போகவும் ஆண்டவரை உங்களுடைய மக்கள் நல்வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ளவும் அருள வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் உலக நாடுகள் அனைத்திற்காகவும் அதனுடைய தலைவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் அவர்கள் எடுக்கிற முயற்சிகளை நீர் வாய்க்க செய்யும் ஆண்டவர் தாமே அவர்களுக்கு இறக்கம் புறாட்டுவீராக இந்திய நாட்டுக்காக இந்திய நாட்டினுடைய ஆட்சி செய்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே பிரதமரும் ஜனாதிபதியும் மற்றெல்லா தலைவர்களும் முதலமைச்சர்களும் அரசு துறை அதிகாரிகளும் சுகாதாரத்துறை அலுவலர்களும் பணியாளர்களும் துற்புறவு பணியாளர்களும் மருத்துவ துறையில் பணியாற்றுகிற அனைத்து பேரும் ஆண்டவரை தன்னலம் இல்லாமல் தங்களுடைய சேவையை செய்கிற போது நீர் அவர்களுக்கு உடைய அருளை நிறைவாக தர வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு ஆற்றலை வழங்குவீராக பொதுமக்களாகிய நாங்கள் இறை மக்களாகிய நாங்கள் ஆண்டவரே கட்டுப்பாட்டோடு கூட வாழவும் நாங்கள் நலமாக இருப்பது மட்டுமன்றி நம் மற்றவர்களும் நலமாக இருப்பதற்கு எங்களுடைய இல்லங்களிலே இருந்து எங்களை நாங்களே காத்து கொள்ளவும் மற்றவர்களையும் பாதுகாக்கும் நீர் எங்களுக்கு இறக்கம் பாராட்டும் அப்படி செய்வதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் நன்மை பிராலை திருச்சபை குடும்பமாக உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் வயதான பெற்றோர்களையும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளையும் வாலிப பிள்ளைகளையும் குழந்தைகளையும் உடைய திருக்கரத்தில் வைத்து ஜபிக்கிறோம் தேவையுள்ள மக்களுக்காக அன்றாட வாழ்விலே பணி செய்தால் தான் உணவு என்கிற நிலைமையில் இருக்கிற மக்கள் இன்றைக்கு உணவின்றி வாழ இடமின்றி அகதிகளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் ஆண்டவரே அவர்கள் பொது இடங்களிலே தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளே தேவையுள்ள அனைத்து மக்களும் எல்லாவற்றையும் நிறைவாக பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்யணுமாய் ஜபிக்கிறோம் கிராம திருச்சபையில் இருக்கிற மக்களுக்காக நாங்கள் விழுந்து செய்கிறோம் அவர்களுக்கும் நீர் இறக்கம் பாராட்டுவீராக தென்னிந்திய திருச்சூருடைய தலைவர்களுக்காக பேராயருக்காக பிரதம பேராயருக்காக எங்களுடைய சென்னை பேராயத்தினுடைய பேராயருக்காக அலுவலர்களுக்காக ஆயர்களுக்காக நற்செய்தி பணியாளர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பணிகளை நிறைவாக செய்து அதன் மூலம் திருநாம மகிமைக்கு அவர்கள் சாட்சி பகர கத்தர் கிருவை செய்வீராக எங்களை தாழ்த்தும்படி திருக்கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் சரியேசு கிருஷ்ணன் வழியாக வேண்டுதல் வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் உங்களுடைய பாவுகளை நிமித்த முழுகிறதையத்தோடு உண்மையாய் மனசாபப்பட்டு பிறடத்தில் அன்பும் சிநேகமாயிருந்து நீ கடவுளுடைய கண்களை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் அவருடைய பரிசுத்த வழியில் நடப்போம் என்று தீர்மானித்திருக்க நீங்கள் விசுவாசத்தோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு ஆறுதல் உண்டாக ஆண்டவருடைய பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ள பணிவாக முழங்கால் படியிட்டு சர்வலம் உள்ள கடவுளை நோக்கி உங்கள் பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கை செய்யுங்கள் நாம் யாவரும் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம் சர்வலம் உள்ள கடவுளே எங்கள் கத்திராகிய சிக்கல்சின் பிதாவே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தவரே சகல மனிதருக்கும் நியாயாதிபதியே தேவருடைய நீதியில் உள்ள கோவாக்கு நீங்கள் மேல் வரத்தக்கதாக நாங்கள் அடிக்கடி நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் கிரியினாலும் அப்படி தெய்விய மகத்துவத்துக்கு விரோதமாய் அகங்கரித்து செய்த பலவிதமான பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் அறிக்கையிட்டு புலம்புகிறோம் இந்த குற்றங்களை குறித்து நாங்கள் உண்மையாக மனசாகப்பட்டு முழு மனதோடு துக்கப்படுகிறோம் அவைகளை நினைத்து வேதனைப்படுகிறோம் அவைகள் எங்களாலே சுமக்கப்படாத பாரும் 
எங்களுக்கு இறங்கும் மிகுந்த இறக்கமுள்ள பிதாவே எங்களுக்கு இறங்கும் நாங்கள் செய்த யாவையும் உமது குமார் எங்கள் அட்சரமாக இசைத்து சினிமை தங்களுக்கு மன்னியும் உமது நாமத்து கனமும் மகிமையும் உண்டாக நாங்கள் புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் இனி எப்பொழுது உமக்கு ஊழியம் செய்து உமக்கு பிரியமாய் நடந்து வரும்படி எங்கள் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்தின் மூலமாய் கட்டளையிட்டவர்களும் ஆமீன் உத்தம மனசாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் தமிழத்திற்கு மனம் திரும்புகிற யாவருக்கும் பாவம் மன்னிப்பை அருளி செய்வோம் என்று மிகுந்த இறக்கமாய் வாக்கு தத்துவம் செய்திருக்கிறார் நம்முடைய தாயும் தந்தமையாக இருக்கிற பிதாவாகிய கடவுள் நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்தின் நிமித்தம் நமக்கு இறங்கி நம்முடைய பாவல எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவர்கள் நம்மை விடுதலையாக்கி சகல நம்மை நம்மை உறுதிப்படுத்த நிலை நிறுத்தி நித்திய சிவக்கரையில் சேர்ப்பாராக ஆமீன் தமிழத்தில் உண்மையாய் மறந்துடும் வரை யாவருக்கும் நமது லட்சராகி கிறிஸ்து திருவிழா பற்றுகிற ஆறுதலான வார்த்தைகளை கேளுங்கள் வருத்தப்பட்டு பார சுமக்கள் நீங்கள் எல்லாரும் இடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு கிடைப்பாறுதல் தருவேன் பரிசுத்த பவுல் சொல்லியிருக்கிறதையும் கேளுங்கள் பாவைகளை ரட்சிக்கு கிறிஸ்தேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமானது பரிசுத்த யோவான் சொல்லியிருக்கிறதையும் கேளுங்கள் ஒருவர் பாவம் செய்வாரானால் நீதிபதராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே உங்கள் இருதயத்தை உயர்த்துங்கள் எங்கள் இருதயத்தை கத்தரிடத்தில் உயர்த்துகிறோம் நம்முடைய கத்தராகி கடவுளுக்கு தோத்திரம் செலுத்த கடவோம் அப்படி செய்வது தகுதியும் நீதியுமாய் இருக்கிறது ஆண்டருடைய சபத்தை நாம் யாவரும் சேர்ந்து ஏறெடுப்போம் பரமண்டலங்களில் இருக்க எங்கள் பிதாவே நம்முடைய நாமம் பரிசப்படுவதாக நம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக நம்முடைய சித்த பரமணத்தில் செய்யப்படுகிறது போல பூமிலையும் செய்யப்படுவதாக அனுள்ள பத்து எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாக குற்றத்தை நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றம் எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்கும் பண்ணாமல் தீமன் எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையவைகளே ஆமீன் திரையக கடவுளை போற்றுவோம் உன்னத்தில் இருக்கிற கடவுளுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனிதர் மேல் பிரிய உண்டாவதாக கத்தராகிய பராபரனே பரமராஜாவே சர்வத்து கொல்ல பிதாவாகிய கடவுளே உமை துதிக்கிறோம் உமை பொழுகிறோம் உமை வணங்குகிறோம் உமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் உமது சிறந்த மகிமையை நிமித்தம் தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கத்தராயிருக்க ஒரே பிரணகுமானாகிய சிகிர்சுவே கத்தராகிய பராபரனே பிதாவின் சுதனே உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தெற்கிற தேவாட்டு குட்டி எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து இருக்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தெற்கிறவரே எங்கள் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் தேவனாகி பிதான் வலது பார்சல் வெற்றிக்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் நீரே பரிசுத்தர் நீரே கர்த்தர் கிறிஸ்துவே தேவரில் ஒருவரே பரிசு தாவியோடே தேவனாகி பிதாவின் மகிமையிலே உன்னதமானவராயிருக்கிறீர் ஆமீன் ஆண்டுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் எல்லா புத்திக்கு மேலான கடவுளுடைய சமாதானங்களோடு கூட இருந்து நீங்கள் கடவுளை மகிமான ஆகிய நம்முடைய நாதேசு கிறிஸ்தின் பற்றி அறிவியலும் அன்பில் அழைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையும் காக்க கடவுது பிதா குமாரன் பரிசு தாவியும் ஆகிய சர்வ வல்லமை பொருந்தின கடவுளுடைய ஆசிர்வாதம் எப்பொழுதும் உங்களுக்குள்ளே இருந்து உங்களோடைய நிலைத்திருக்க கடவுள் சமாதானத்தோடு இருப்போம் கட்டோடைய நாமத்தினாலே ஆகும்